I denne video skal vi se på, hvad der skal ske, når et nyt lokomotiv lander i kælderkøbning. Som eksempel bruger vi denne Bauer 112. Originalen er fra første i 50'erne. Den kørte blandt andet ved luksustoget Weingold fra Amsterdam til Schweiz. Den maksimale hastighed var omkring 160 km i timen. I det efterfølgende gennemgår vi de steder, hvor toget skal registreres, for at det må køre i kælderkøbning. Først skal vi have pakket lokomotivet ud. Det er altid spændende at åbne et lokomotiv første gang. Det er pakket godt og solidt ind. Jeg tror, vi sætter tempoet på udpakningen lidt op. Og der er masser af dokumentation. Det er et MFX Plus lokomotiv. Det er jo fint for dem, der har en CS2. Jeg har selv en ISO, så jeg bruger ikke det. Så skal maskinen op på min rullestand, så vi kan få det testet og stille hastigheden rigtigt. På min ISO central kan jeg se, at den har opdaget, at der er et nyt MFX lokomotiv, der straks registreres. På ISOs hjemmeside henter jeg et passende lokomotivbillede og overfører dette til ikos centralen Vi skal nu se på det nye lokomotiv, der er oprettet på centralen, så vi vælger at redigere. Først tilføjer vi det billede, vi lige har hentet. Her var det. Vi tester nu de forskellige funktioner. Lys, lyd med mere. Herefter lader vi lokomotivet køre i nogle minutter i begge retninger, så det bliver kørt lidt til. Nu skal den maksimale hastighed måles. Her er det godt med en rullestand med hastighedsmåler. Vi kan se, at vi har sat den op på den maksimale hastighed på ikosen, og vi kan se, at vi kommer op på omkring 195 km i timen. Det er jo mere end de 160 km i timen, som øh, den rigtige øh, maskine kunne køre. Så vi skal altså have justeret hastigheden ned. Altså skal vi igen ind og redigere data fra maskinen. Her justerer vi hastigheden op på speedometer, så det er speedometer maksimalt kan vise de 160 km/t. Og her går vi ind og justerer hastigheden for motoren fra de 195 ned til de 160 km/t. Vi tester nu igen, og maksimalhastigheden er kommet ned omkring de 160 km/t. Vi kommer derop af. Det er fint, vi er lige omkring de 160. 
Data er nu OK i centralen. Nu skal de kopieres over i WinDigibet. Det er et PC-program, vi bruger til at styre hele anlægget med. Det er hurtigt gjort. Vi udpeger maskinen, og den er nu landet over i WinDigibet. Her skal vi også vælge et billede. Og herefter skal vi så justere de forskellige parametre. Hvilken epoke er det? Vi skal kigge på de enkelte funktionsknapper. Måske ændre teksten til danske. Der er en hel række parametre, som vi nu justerer. I WinDigibet skal vi nu lave en hastighedsprofil for kørsel fremad og tilbage. Motoren har en række køretrin, og for hver af disse måles hastigheden. Dette sikrer, at når vi beder maskinen om at køre 10 km i timen, så gør den det. Det er vigtigt, når vi rangerer ind på skydebro eller drejeskive. Som vi kan se, er den godt i gang med fremad. Jeg har sat hastigheden op på videoen, så det ikke bliver en hel aftenfilm. Så blev den færdig med fremad. Og retur, den tror jeg, vi springer over. Den kører på helt samme måde. Så er returen også færdig, og vi gemmer så hastighedsprofilen. Så er maskinen klar til testkørsel og brændlægger. Dokumentation betragtes sig mange som kedelig, men jeg synes faktisk, det er meget sjovt at lave, så selvfølgelig er kælderkøben godt dokumenteret. Vi går ned og vælger rullende materiel, og her ser vi en liste over de lokomotiver, der findes i kælderkøben. Vi kan rulle ned og finde det nye lokomotiv, som jeg lige har sat ind. Det ligger der. Og vi ser, at der er en række forskellige informationer, Nummer på lokomotivet, der er hvilke hæfteringe og hvilke slæbesko den bruger, hvilken digital adressen har. Vi kan klikke på nummeret, der er så et link til dokumentationen, så vi kan se mærkelig dokumentation på lokomotivet. Jeg har også en samlet dokumentation for alle dele, der indgår i kælderkøbing. Vi kan for eksempel gå ned og vælge diesellokomotiver eller et el-lokomotiv. Så kan vi bladre os frem til det nye el-lokomotiv. Det ligger nok sidst i stakken, der har vi el-lokomotivet. Vi kan se, at der er en række oplysninger omkring dette el-lokomotiv. Og vi har forskellige billeder af det. Vi har også billeder af den rigtige model. Herudover har vi så en fane med dokumentation. Her ligger igen brugsanvisningen. Der går også andre dokumenter. Inden jeg har jeg nu en side med hyperlinks, der er for eksempel til Mærklin og andre interessante links omkring det her lokomotiv. Vi kan så, der kan udtrækkes lister fra systemet, der herefter kan sendes til ens forsikringsselskab. Jeg håber, I fik et lille indtryk af forretningsgangen i kælderkøbing i forbindelse med, at det nye lokomotiv skal køre på anlægget. Mange tak for denne gang.